Marahil ay alam mo kung paano magluto ng perfect steak. If there's one thing we all love is a nice, beautiful, juicy steak. Ngunit malamang ay mayroon pa rin chance na may mga bagay kang pinaniniwalaan sa ilang mga steak cooking meats na pinag-uusapan. I know that when I put it in my mouth... Hello mga kaibigan! Welcome po muli sa aking channel. Sa ating episode ngayon ay ating tatalakayin ang mga common myths na sa katunayan ay hindi totoo ukol sa steak. Tara at simulan na natin! Isang aspeto sa pagkain ng steak na talaga namang nakakapag-turn off sa mga non-red meat lovers ay ang pinkish red liquid na lumalabas sa isang juicy steak. Parang nakakabagabag nga namang tignan, pero oo nga, parang dugo ito kung iyong titignan. Sa totoo lang, tinatawag nga ang isang very rare steak na blood meat. So balit wala kang makikitang dugo kahit pa sa pinaka-rarest of steaks. Ang liquid na lumalabas o kumakatas sa isang cooked steak ay tinatawag na myoglobin. Ito ay isang protina ng animal tissue. Ang myoglobin ang nagsisilbing taga-deliver ng oxygen sa mga muscles ng isang hayo. And oxymyoglobin is what's responsible for that beautiful cherry red color. Luckily, para sa mga steak lover dyan, safe itong kainin at wala itong anumang kaugnayan sa dugo. Ignorance is bliss. Ang mayo globin sa steak ay nagiging mas darker habang ito ay naluluto. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit ang isang rare steak ay nagmumukhang bloodier kumpara sa isang well-done steak. Ang lahat ng juiciness na yan ay parte ng isang well-done steak na siya namang nae-enjoy natin kainin, kaya embrace it. Maaaring naririnig mo na rin ito sa lumipas na ilang taon. Wow. That is just ethereal, ethereal food. Ang pagkain ng karne na turo o hindi gaanong luto o sa iba ay tinatawag na rare ay too dangerous. You can just eat it. You don't have to even cook it. It's fine. It's actually better for you. Sa maraming mga kaso, ito ay totoo. Siguradong hindi mo naman gugustuhin na kumain ng chicken o turkey na kulay pink pa ang laman sa gitna upang maiwasan ang risk ng pagkakasakit. At napakahalagang siguraduhin na ang mga karne at animal products ay naluluto sa tamang temperatura bago kainin. Ngunit ang pagkain ng rare steak kahit na magkaroon ng health risk ay hindi naman gaanong kadelikado kumpara sa pagkonsumo ng ibang uri at hiwa ng rare meat. Ang majority ng bakterya na maaaring makapagbigay sa iyo ng sakit mula sa raw meat ay matatagpuan sa surface o sa ibabaw mismo ng mga karne. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit karamihan ng cook ay ayaw ang kulay pinkish sa gitna ng isang giniling o ground beef. Ang paggiling sa mga karne ay maaaring magdala ng bakterya sa kabuuan ng produkto. Sa kabilang banda, wala namang ganyang problema ang steak. Ang karamihan ng bakterya nito ay nananatili lamang sa surface. Kung nais mo namang maging mas malasa ang anumang uri ng karne, magandang ideya ang paglalagay ng asin bago ito umpisahang iluto. 
Karamihan ng tao ay alam na ito, ngunit may sabi-sabi na makakasama ang asin para sa steak bago ito lutuin. Subalit so, wala namang masyadong impormasyon tungkol sa eksaktong dahilan kung bakit ang steak ay kinakailangang salt-free bago pa man ito ilagay sa lutuan o ihawan. Marahil ay baka wala namang magandang dahilan ang hindi paglalagay ng asin sa steak. Hindi lamang nakapaglalabas ang asin ng mas maraming flavor o linamnam sa mga karne kung hindi ito ay mahalaga rin sa proseso na tinatawag na dry brining. Generally speaking, isang magandang practice ang paglalagay ng asin sa iyong steak about 40 minutes to 2 hours bago ito simulang lutuin. Kung iyon namang malilimutan, maaaring mag-sprinkle ng salt sa steak bago ito ilagay sa pan. Isang pagkakamali na hindi mo dapat gawin ay ang paglalagay ng asin 5 to 10 minutes bago ito lutuin. Sa punto na ito, maaaring kumatas na ang moisture ng karne sa ibabaw dahil sa asin, ngunit wala naman itong sapat na oras upang mag-dry out. Parang isang pangkaraniwan na kaalaman na sa pagkukusina na mayroong specific number of times na kinakailangan mo lamang i-flip o balik rin ang steak. Walang magaling na cook ang susubok na i-flip ang steak ng mahigit isang beses. Tama ba? Lumalabas na isa lamang itong meat. Sa totoo lang, ang pag-flip nga ng steak ng maraming beses ang nagpe-prevent dito na masyadong mag-dry. Mas mababa rin ang chance na ma-overdone ang meat sa isang side o sa kabila. Ngunit kung gayon nga, saan naman ang galing ang meat na iyon? Marahil dahil sa maraming cook ang gustong magkaroon ang steak ng magandang cross-hatch pattern sa slab ng meat na ang pag-flip ng isang beses lamang ang kinakailangan. Ngunit ayon sa notes ng chef at food celebrity na si Samin Nostrat sa kanyang Netflix special na Salt, Fat, Acid, Heat, Ang magagandang cross hatches na makikita sa steak sa TV at commercials ay maaaring napakagandang tignan, pero sa totoo lang, ang mga ito ay hindi gaanong kasarap kumpara sa mga steak na niluto even. Isa pang myth ay ang pagtusok ng fork sa iyong steak bago pa man ito ilagay sa plato na makakapagpalabas ng juice nito. Yes, of course, maaaring may mawala ngang juices sa steak kapag tinusukan mo ito ng fork, ngunit hindi naman mababago nito ang lasa o tenderness ng steak. Gusto mong i-flip ang iyong steak ng fork? Wala namang masama at hindi naman ito masisira ang iyong steak. Hindi rin naman masama ang pag-stab ng fork sa iyong steak habang ito ay hinihiwa bago kainin. Hindi mo masasabi kung ang iyong steak ay fully cooked na nang hindi ito ginagamitan ng isang meat thermometer. At ang pag-check ng kulay ng loob ng steak sa pamamagitan ng paghiwa nito ang magbibigay sa iyo ng ideya kung gaano mo nga ba ito katagal iiwan sa init. Hindi man ito magresulta ng prettiest, most flawless steak. Ngunit matutulungan naman nito ang mga amateurs na maramdaman ang paraan ng pagluluto ng steak depende sa kanilang specific na kagustuhan. Lahat ay mayroong sariling opinion kung ano nga ba ang pinakamainam o best cut ng karne kung gusto mong makuha ang top quality steak ngunit ang filet ang palaging nasa top choice. Ang ilan nga ay naniniwala na ito lamang ang kind of steak na dapat mong piliin. Ngunit kung ia-adapt mo ang ganitong attitude, maraming variety ng steak ang iyong malalagpasan at ilang amazing culinary experience. Ang filet ay mas tender kumpara sa ibang cuts na isa namang malaking bonus. Ngunit ang mga cuts gaya ng ribeye o sirloin ay mas nagbibigay ng fattier, richer taste since mas mayroon itong fat marbling. Ang filet ang most expensive kind of steak, kaya naman kung pipili ka rin ng ibang cut from time to time ay maaaring makapag-save ka ng pera. 
Kung mas pipiliin mong lutuin ang iyong steak sa skillet o frying pan kumpara sa grill, malamang ay iisipin mo kung anong klasing fat ang iyong gagamitin upang isir ang piece of meat. Ang simpleng oil ang pinaka-popular choice maging ang butter. Ang mga options na ito ay talaga namang malinamnam pero hindi lang naman ang mga ito ang maaari mong pagpilian. Ang ilan na talagang gustong bigyan ang kanilang steak ng kick of extra flavor ay gumagamit ng ibang alternative at ito ay ang beef fat. Kapag uminit na ang iyong lutuan, maaari kang maglagay ng onting rendered beef fat. Pakatandaan na huwag dadamihan ang beef fat dahil maaaring maboy lamang ang iyong steak. O di naman kaya ay pwedeng i-brush mo na lang ang beef fat direkta sa iyong steak. At oo naman, ang lasa nito ay sadyang napakasarap. Isa pang common na steak meat ay essential na isir ang steak as soon as maisalang na ito sa init upang malock in ang lahat ng juices na maaaring kumatas. Ang ideya sa likod nito ay dahil ang seared side ng steak ang umaaktong barrier. Ang barrier na ito sa labas ng steak ang nagpe-prevent sa juice na lumabas. Ito ay isang complete meat lamang. Dahil kahit na seared, ang juices sa steak ay maaari pa rin lumabas. Talagang gusto ng mga cook ang brown, delicious crust sa ibabaw ng steak, ngunit maaaring naman silang gumamit ng ibang method ng pagluluto. Maaaring sound conventional para sa iba pero ang pagpapainit sa isang makapal na steak ng banayad sa una at pagkatapos tsaka isisir ay mas makakapagproduce pa ng better at more delicious na resulta. Mm. really good. Ito ay dahil tutuyuin ng cooking element ang steak habang nasa low heat at mas maluluto pa nito ng pantay ang karne. By the time na handa ka ng mag-sear, ang iyong steak ay magtuturn sa isang beautiful dark brown color. Not long ago, ang paglalagay ng sauce sa steak ay hindi naman isang kasalanan gaya ng sa panahon natin ngayon. Generally accepted na ang isang good steak under no circumstances ay makikita mong pinapahira ng sauce na nagpapawala ng totoong lasa ng karne. Ang mga consumers ay inayawan na ang mga traditional na steak sauces for good reason. Ang mga sauces na ito ay maaaring takloban ang lasa ng high quality steak kaysa palabasin ang true flavor. Ngunit hindi naman ito dahilan upang iabandona na natin entirely ang mga sauce. Place the steak on top of the sauce because you don't want to cover up that beautiful pepper crust. Ang isang alternative sa heavier sauces ay ang light chimichurri sauce. Ang chimichurri ay sikat sa Uruguay at Argentina kung saan ang beef heavy diet ay pangkaraniwan. Imbis na tabunan nito ang lasa ng steak, ang isang nice chimichurri ay iya-highlight pa ang strengths ng lasa nito. Kaya time na para mag-celebrate at mag-steak. Here you go, ma'am. I had the chefs take extra special care of it for you. And I'm truly sorry for the inconvenience. Salamat pong muli sa panonood at huwag niyo pong kalilimutan na mag-hit ng subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga bagong upload na videos.